ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டபுள் கலர் கொடுத்து ஹேர் பேண்ட் தைக்கிறது எப்படின்னு பார்க்கலாம் இது வந்து சென்ட்ரல் எலாஸ்டிக் கொடுத்து நம்ம இப்போ தைக்கிறோம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி பாருங்கள் இதை வந்து இப்போ நம்ம ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் எப்படின்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இப்போ கட்டிங் பார்க்கலாம் ரெண்டு கலர் எடுத்திருக்கேன் இந்த கிளாத்து இப்போ வந்து நம்ம அளவு எவ்வளோன்னு பார்க்க போகிறோம் இப்போ வந்து இஞ்சி டைப்பில் உயரம் வந்து நீளம் டுவெண்ட்டி ஒன் இன்ச்சு நீளம் இருக்குது அகலம் வந்து ஃபோர் அண்ட் ஆஃப் இருக்குது அவ்வளோ மார்க் பண்ணிட்டு எல்லா இடத்துலையும் அதே அளவு நம்ம வந்து இப்போ மார்க் பண்ணுறோம் இப்போ வந்து ஸ்கேலில் லைன் போட்டுக்கலாம் டபுள் கலர் கொடுத்து தைக்கிறது வந்து ரொம்ப கஷ்டம் இல்லைங்க ஈஸியாக தைச்சிடலாம் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ அடுத்த கலரில் அடுத்த கலர் கிளாத் வந்து நம்ம இப்போ எடுத்து கட் பண்ண போகிறோம் அதே அளவு கரெக்டாக நம்ம வந்து இப்போ வந்து அதை அப்படியே கட் பண்ணலாம் ஜாயிண்ட் பீஸ் வந்து எதுவும் கொடுக்கக்கூடாது அப்படி தைச்சா தான் உங்களுக்கு திருப்புறதுக்கும் சொல்கிறதுக்கு பின்னு போட்டு நம்ம திருப்புறதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் இது ஒரே பீஸ் தான் பாருங்கள் இந்த மாதிரி பாருங்கள் இது வந்து ஸ்ட்ரைட் பீஸ் தான் ஜாயிண்ட் இல்லாத பீஸு இப்போ வந்து நம்ம ஸ்டிச் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் ரெண்டையும் உள்ளே நல்ல பக்கம் பார்த்து கரெக்டாக வச்சு மேலே வந்து அவுட் சைடு வச்சு இப்போ நம்ம தைக்க போகிறோம் ரெண்டு சைடு ஓரத்தையும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு தைக்கலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி அதே மாதிரி இந்த சைடும் நம்ம இப்போ வந்து தைக்க போகிறோம் இப்போ வந்து ரெண்டு சைடும் தைச்சாச்சு இப்போ வந்து நம்ம நல்ல பக்கம் அப்படி திருப்ப போகிறோம் திருப்பினதுக்கப்புறம் லைட்டாக அயன் பண்ணிக்கோங்க அயனிங் போட்டோன்னா நம்ம வந்து நல்லாயிருக்கும் மடிப்புகள் அங்கேயுமே சுரு சுருக்கம் இல்லாமல் பார்க்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் இப்போ அடுத்து வந்து சென்டரில் நம்ம இப்போ வந்து மார்க் பண்ண போகிறோம் இந்த இலாஸ்டிக்கோட அளவு நம்ம இப்போ எடுத்து எவ்வளோன்னு பார்த்துக்கலாம் சென்டரில் அந்த அளவு வச்சு இப்போ நம்ம மார்க் பண்ணலாம் மூணே முக்கால் இன்ச்சு வந்து பாருங்கள் மூணே முக்கால் இன்ச்சுக்கு முழு அளவு இருக்குது அகலம் அதை வந்து சென்டர் பாயிண்ட் பார்த்துட்டு அந்த இலாஸ்டிக்கோட அளவு வந்து நம்ம இப்போ சென்டரில் இப்போ மார்க் பண்ண போகிறோம் இதுதான் கொஞ்சம் கரெக்டாக பண்ணிட்டோன்னா பார்க்க ரொம்ப அழகாக வரும் எல்லா இடத்துலையும் இதே மாதிரி மார்க் பண்ணிக்கலாம் அதை வந்து ஸ்கேல் வச்சு ஸ்ட்ரைட் லைன் போட்டுக்கலாம் பாருங்க இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக போட்டாச்சு இப்போ வந்து நல்ல பக்கம் அதை வந்து திருப்ப போகிறோம் திருப்பி அந்த ரெண்டு இண்டையும் கொண்டு வந்து மேலே இருக்கக்கூடிய இப்போ வந்து திருப்பி உள்ள தான் இருக்கு அப்படியே வச்சுருக்கோம் பாருங்க ரெண்டு உள் சைடும் வந்து நல்ல பக்கம் இருக்கு அதாவது அவுட் சைடும் இந்த சைடும் தையல் சைடு இருக்கு தையல் பக்கம் இருக்கு பாருங்க அது பார்த்தீங்கன்னா புரியும் இது வந்து ஒரு ஒன்றரை இன்ச்சு அளவுக்கு நம்ம விட்டுட்டு சுற்றி ரவுண்டு வந்து இப்போ நம்ம தைக்க போகிறோம் ஒரு ஒன்றரை இன்ச்சு அளவுக்கு நம்ம கேப் விட்டுட்டு ரவுண்டாக அப்படியே தையல் போட்டுடலாம்
ஸ்டார்டிங்லேயும் எண்டுலேயும் வந்து நல்லா முடிச்சு தையல் போட்டுக்கோங்க அப்போ தான் திருப்பும்போது பிரிஞ்சிடாமல் இருக்கும் இப்போ வந்து இதை நம்ம வந்து இப்போ திருப்ப போகிறோம் இப்போ வந்து பாருங்க இதில் கேப்புக்கு கேப் விட்டுருக்கக்கூடிய பகுதியில் இப்போ நம்ம தையல் போடலாம் இப்போ இந்த மார்க் பண்ணியிருக்கக்கூடிய இடத்துல வந்து கரெக்டாக நம்ம வந்து தையல் போடுறோம் பாருங்க முடிச்ச தையல் ரொம்ப அவசியங்க இப்போ வந்து இந்த சைடு உள்ளதை இப்போ இதுலேயும் முடிச்ச தையல் கண்டிப்பாக போட்டுட்டு ஏன்னா எலாஸ்டிக் கொடுத்து நம்ம வாங்கும்போது பிரிஞ்சிடாமல் இருக்கிறதுக்கு ரெண்டு பக்கமும் ஸ்டார்டிங்லேயும் எண்டுலேயும் வந்து அவசியம் தையல் போடணும் முடிச்சு தையல் போடணும் இப்போ வந்து இப்போ ஃபுல்லாக தைச்சாச்சு பாருங்கள் ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்குது இப்போ எலாஸ்டிக் வந்து பின் கொடுத்து இப்போ நம்ம கொடுக்க போகிறோம் இல்லை எலாஸ்டிக்கை விட ஒரு நூல் கீழே தள்ளி தான் தெ தைச்சிருக்கோம் அதனால் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஃபுல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டு பாருங்கள் வெடியில் எடுத்துடலாம் இப்போ வந்து தேவையான அளவு எடுத்துக்கிட்டு கட் பண்ணியாச்சு இப்போ டைட்டாக முடிச்சு போட்டுருங்க எக்ஸ்ட்ரா இருக்கக்கூடிய பீசஸ்ஸை நம்ம இப்போ கட் பண்ணிடுறோம் இப்போ அந்த கேப் வந்து ஓப்பனில் இருக்கும் இப்போ அங்கங்கே சுருக்கம் இருக்கக்கூடியதை கரெக்டாக ரவுண்டாக எடுத்து விட்டுடுறோம் இதை வந்து மூடி இப்போ வந்து தையல் போட்டுடுறோம் இது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தாலும் பாருங்கள் கொஞ்சம் ரிஸ்க் எடுத்து தைச்சோன்னா ஈஸியாக வந்துடும் இந்த இடம் மட்டும் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் பாருங்கள் சூப்பரான ஒரு ஹேர் பேண்டு நம்மளுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு இதை இந்த சைடும் ரெண்டு பக்கமுமே நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதே மாதிரி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களோட கமெண்ட்ஸை எனக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் இவ்வளோ நேரம் வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி தேங்க்யூ